Hello everyone. Today we will talk about cost reimbursement contract sample. So, first of all, we will talk about cost reimbursement contract sample. Hota kya hai? So, on the surface, cost reimbursement contracting appears to provide a clear path to success for both the government and contractors. और इसका मेथड बहुत इजी होता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को रीएम्बर्स करा जाता है परमिसेबल और अलोकेटेड खर्चों के लिए और जो गवर्नमेंट है उनके पास एक लिमिट होती है कॉस्ट को रीएम्बर्स करने की और इसी के साथ दोनों पार्टीज अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते ही आगे बढ़ते हैं हाउएवर देयर आर अनसर्टेनिटीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस डिफिकल्टीज बिनीथ द सरफेस particularly in contract development and administration so a cost reimbursement contract sample specifies that the contractor which can be the builder researcher a person doing the work will be paid for a real expenses that are unknown at the time the contract is created aur profit banane ke liye jo worker hai unhe actual expenditure ke alawa bhi extra paise diye jate hain to iske sath hi हमने समझ लिया है कि एक कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सैंपल क्या होता है और कौन सी दो मेन पार्टीज के बीच में बनता है तो अब हम जानेंगे कि कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं सो मोस्ट कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ प्रोविजन फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू प्रॉफिट देर आर फोर पॉसिबल वेज टू ऑर्गेनाइज दीज कॉन्ट्रैक्ट सो दैट अ प्रॉफिट कैन बी मेड फर्स्ट इज कॉस्ट प्लस फिक्स फी और सी पी एफ एफ सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट द कॉन्ट्रैक्टर विल बी रीएम्बर्स फॉर हिज और हर चार्ज प्लस अ क्रेडिटर माइंड सम ऑल्सो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे खर्च हुए हैं रॉ मेटीरियल्स पर क्योंकि जो अमाउंट या सम है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट रीएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट प्लस इंसेंटिव और सी पी आर इन अ कॉस्ट प्लस इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड मोर इफ ही और शी अकम्पलिश स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जैसे कि कॉस्ट को कम रखना या टाइम से या उससे पहले ही प्रोजेक्ट को पूरा करना और थर्ड टाइप इज कॉस्ट प्लस अवार्ड और सी पी ए अब कॉस्ट प्लस अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्टर सारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट करता है जो एक्सपेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर है उससे ऊपर उठ कर या जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहती है उतना ही तो कॉन्ट्रैक्टर को उसके हिसाब से ज़्यादा फी मिलेगी एंड आर लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट रिम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सैम्पल इज कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सी पी पी सी नाउ इन दिस द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉम्पनसेशन राइजेज विद द इंक्रीज इन एक्चुअल कॉस्ट दिस इज अंडर डिजायरेबल सिंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज नो इंसेंटिव टू मैनेज कॉस्ट एंड द फेडरल गवर्नमेंट is barred from entering into this type of contract for the work done so now there are exceptions to the general norm that a contractor will enter into a contract only for the purpose of making a profit for example ke daur par ek non profit organization agar government ke sath ek cost reimbursement contract sample banati hai jisme asli expenses jaise ki research conduct karne ke liye cost aur uh, kahin aur cheezon कि कॉस्ट कोई एडिशनल पेमेंट कवर नहीं करती है ताकि प्रॉफिट बढ़े सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट सब टॉपिक इन विच वी विल स्टडी द प्रोसीजर फॉर एंटरिंग इन टू अ कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सैम्पल सो फर्स्टली कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस सच एज एनकरेजिंग द अडोपन ऑफ हायर क्वालिटी मटीरियल्स दे ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज ये हुई कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के टाइम भी उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का पता लगाना बहुत मुश्किल है दिस मींस दैट इफ द कॉन्ट्रैक्टर स्पेंड्स मोर ऑन सप्लाईज दैन एक्सपेक्टेड द पार्टी पेइंग द बिल्स कुड बी इन फॉर बिग सरप्राइज सो टू अवॉइड द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर इनकरिंग लार्ज कॉस्ट it is often desirable to set a spending limit for the contractor at least without obtaining special permission furthermore the contract should also include rules for determining how expenses are to be established for reimbursement purposes and the contractor's accounting system must be adequate to allow the paying party to understand what is being paid in the end just 
seek the advice of an experienced attorney or a power of attorney especially for nris to ensure that the contract terms adequately safeguard your legal rights and interests it's also a good idea to have an attorney analyze a cost reimbursement contract before signing it to reduce loss तो वीडियो खत्म होने से पहले हम बात करेंगे कि ये कॉस्ट रिएम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सैम्पल कैसे किसी भी एनआरआई के लिए बेनिफिशियल हो सकता है सो व्हेन पार्टीज आर अनएबल टू डिफाइन द फुल कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ द वर्क और प्रोजेक्ट दे एंटर इनटू दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाउ व्हेन द कॉस्ट ऑफ द वर्क इज अनसर्टेन द रिस्क इज हाई एंड द वर्क रिक्वायर्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस it is preferable for the company or the owner to outsource or hire external help because the scope of the work requires professionals and involves technicality such contracts are typically entered through a tender or by mutual agreement between the parties inhi contracts ki madad se jo risk hai wo contractor se move hokar owner ya company par aa jata hai kyunki wo contracts ko reimburse karenge अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पर इनकर होता है फॉर मोर वेन कम्पेयर टू अरेंजमेंट सच एज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टीज प्री डिटरमाइन द होल कॉस्ट ऑफ द वर्क और प्रोजेक्ट बिफोर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट लिमिट्स द कॉन्ट्रैक्टर एंड शिफ्ट द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स इन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट strive to save money by buying or using low quality materials whereas in cost reimbursement contracts the quality of the resources isn't sacrificed because the entire cost is covered by the owner this isn't to say that the contractor may charge the owner or the company anything they want typically when parties engage into a cost plus or cost reimbursement contract they set a price limitation hence having a cost reimbursement contract sample is really a smart move thank you